ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಡೌಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಹ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಂದೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾನಲ್ಲೂ ಸಹ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ಐ ಡಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡೋಣ ನೀಟ್ ಕಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ನೀಟ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟ್ವೆಲ್ವರೆಗೂ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕೆಲವು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಬಿ ಮೂರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಗ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಅಗ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಕೋಟದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ ಇಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೈನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೋರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೃಷಿ ಕೋಟದಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫೋರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾನಿಯವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ನೀಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಕೋಟಾ ಸಹ ಕೆ ಇ ಮುಖಾಂತರ ನೀ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಆ ಅವಕಾಶನೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಡಿಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬದಲಾಗಿ ಅನ್ಎಡಿಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಡಿಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಲಿ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೈನಲಿ ನೀವು ಏನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಫೈನಲಿ ಎಡಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಈಗ ಯಾವುದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ ಫೈನಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ಕೋಟಾ ಟಿಲ್ ನಾವು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪಿ ಎಚ್ ಕೋಟಾ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಕಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಿದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಬೇಗನೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಪಿ ಎಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿರ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಐಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಲಾರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿ ಟಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಈಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಾಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಪಿ ಟಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಡೀತೆ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಈಗ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಫಾರ್ಮೋ ಸೈನ್ಸ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಂಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಬಿ ಪಿ ಟಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆವಾಗಲೂ ಸಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೆಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ಈ ಉಳಿದಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಗೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಅರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ವೆರಿಫೈ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಗೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಗೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೈನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಸೈನಿಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಬಿ ಎನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವಿಥೌಟ್ ನೀಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬಿ ಎನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ನೀಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೀಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೆಂಟಲ್ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಐಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಬಿ ಎನ್ ವೈ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆದರೆ ಅದು ನಾಟ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಎನ್ ವೈ ಎಸ್ ಬರೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಟಿ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಬಿ ಎನ್ ವೈ ಎಸ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆ ಇ ಎ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ನೀಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಬಂದ ತ
ರೂರಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ರೂರಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ರೂರಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಶಾಂತ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಬೋತ್ ಕೆ ಇನ್ ನಾಟ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಇ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಎರಡು ಸೆಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎರಡು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಹಕ್ ಅಫ್ರೀನ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ವೆನ್ ವಿಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬಾಬ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾನಲ್ಲೂ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರಿಹಾರ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಮಯನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನರಿಗ